வெல்கம் டு நலம்தானா சேனல் எல்லோரும் நலம்தானா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப்போட ஆர்கனைசேஷன் நான் எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது சின்ன வீடியோ தாங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஓவரால் வியூ காட்டிடுறேன் இதான் என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப்புங்க இவ்வளோதாங்க பெருசாலாம் ஒன்றும் இருக்காது என்னோடது சிங்கிள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப் தாங்க அதில் வந்து நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டுங்க இது ஆன்லைனில் கூட உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது நாங்கள் வந்து இங்கே தான் வாங்கணும் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தீர்ந்துச்சு இது மாதுளம் பழம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது ஒன்று வச்சுருக்கேன் ரெகுலராக இதில் தான் வச்சுக்குவேன் பாப்பாவுக்கு கொடுக்கும்போது நான் இது இதில் இருந்து தான் எடுத்து கொடுப்பேன் மேக்ஸிமம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன் பாப்பா கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அடுத்தது வந்து ஒரு குடத்தில் நான் தண்ணி வச்சுக்குவேன் எப்போவுமே மேக்ஸிமம் இங்கே தண்ணி ப்ராப்ளம் இருக்காது இருந்தாலும் என்றைக்கி அது ஒரு நாள் தண்ணி வந்து நின்று போச்சுன்னா நமக்கு குக் பண்ணுறக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே ஒரு குடத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுக்குவேன் அடுத்தது என்னோடய மிக்சி அதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து த்ரீ டயர் ஒரு ரேக்குங்க ஸோ இதில் தான் நான் வந்து எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து போயிடலாம் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் இது வந்து கல் உப்புங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்பூனும் வச்சுக்குவேன் இந்த கையில் எடுத்து போட மாட்டேன் எப்போவுமே அடுத்து வந்து இது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரை பெட்டி ஸோ இது ஏன் நான் மூடாமல் இப்படி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி மிளகாயெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் அதனால் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதில் வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு கடுகு உளுந்து மல்லி சீரகம் குறுமிளகு இது வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஸோ இதில் மட்டும்தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் இது வந்து இது கூடயே வந்த ஸ்பூனுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தானியங்கள் மட்டும் எடுக்கிறக்கு கடுகு இதெல்லாம் எடுக்கிறக்கு மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் இன்னொரு ஸ்பூனும் நானே இதில் வச்சுருக்கேன் இது எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா எடுக்கிறதுக்கு தனியாக வச்சுக்குவேங்க எப்போவுமே இதுக்குள்ளே வந்து நான் ஒரு ஷீட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா இது வந்து காட்டுறேன் நான் இப்போது ஸோ இதெல்லாம் நான் வெளியே எடுத்து வச்சு காட்டுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷீட் தான் நான் எல்லாத்துலேயுமே மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது மாதிரி நான் ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்து நான் கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் பிகாஸ் இதில் ஏதாவது சிந்திச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை மட்டும் இப்படியே ரிமூவ் பண்ணி நம்ம கொட்டிட்டு எடுத்து தொடச்சி இதில் வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஆயில் ப்ரூஃப் மாதிரி தாங்க அதனால தான் நான் இதை வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ஒரு ஒன் மீட்டர் கிட்ட வாங்கினேங்க இது நிறைய யூசேஜஸ் இருக்குதுங்க எனக்கு நான் மேக்ஸிமம் இது எல்லா இதுலேயும் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதை வந்து அகைன் இதை எடுத்து வச்சிடலாம் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்து இது மூணு வந்து நான் கிட்டே எப்போவுமே வச்சுக்குவேங்க ஏன்னா நம்ம தாளிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக ஏன்னா மேக்ஸிமம் நான் அதை எல்லாத்துக்குமே அது தானே யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் ஸோ இது வச்சுட்டு இதையும் அதுக்குள்ளே இது வச்சுக்குவேன் இதையும் இந்த பக்கம் வச்சுக்குவேன் ஸோ இதை வந்து இப்படி மூட மாட்டேன் நான் இப்படியே வச்சுக்குவேன் ஸோ மேலே வந்து எனக்கு மிளகாய் வச்சுக்குவேன் ஸோ பார்த்திங்களா இதுலேயும் நான் அந்த ஷீட்டு தான் விரிச்சிருக்கேன் அதோட அளவு எடுத்து நான் அதை விரித்து இதில் வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் எடுக்கிறக்கும் வைக்கிறக்கும் எனக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காது அடுத்தது வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நான் இங்கே வச்சுக்குவேன் ஸோ எனக்கு வந்து இங்கே ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்றங்காட்டி டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் வச்சுக்குவேன் அடுத்து வந்து நம்ம அடுத்த ரேக்கில் நம்ம என்னென்ன வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து சால்ட் உப்புங்க இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஊசி பாட்டிலில் வந்து நாங்கள் க்ரீன் டீ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் பவுடராக வாங்க லீஃப் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் இது வந்து கருங்காலிங்க இந்த வாட் இதை போட்டு தான் நாங்கள் வாட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிப்போம் இது ஆல்ரெடி வீடியோ இருக்குது பார்க்காதவங்க லிங்க் கொடுக்குற டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வச்சிடலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே விசில்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் எப்போ அப்போ தான் வந்து நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் விசில் வந்து நான் இங்கே இது வச்சுக்குவேன் இது வந்து நம்ம தோசைக்கு யூஸ் பண்ணுற தோசை கல்லுக்கு தேய்க்கிற க இந்த உட்டில்
அந்த மாதிரி இதுவே இவ்வளோ டெப்த் இருக்குங்க ஸோ அதனால் இதில் வந்து நான் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதை எங்கேயும் தேட முடியாது இல்லைங்களா விசில் அதனால் இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவேன் நான் இப்போ இதுலேயும் நான் அந்த ஷீட் தாங்க போட்டிருக்கேன் இதுலேயும் நான் இதுக்கான அளவு எடுத்து வெட்டி மூணுக்குமே வந்து நான் ஒரே அளவு வெட்டி ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அதனால் மூணு ஷீட்டை பிரித்து இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் டபுள் சைட் டிசைன் வரும் பின்னாடி வந்து செக்கிடு மாதிரி வரும் ஃப்ரண்டில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன் வரும் ஸோ இது வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி இதை விரிச்சுட்டு அதுக்கு பக்க அது மேலே தான் இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இது ஒரு ஸ்வீட் வாங்க வாங்க ட்ரே அந்த ட்ரே வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எடுத்து போட வேண்டாங்கிறதுக்காக இதை வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே தான் நான் வந்து இந்த சுகர் அண்டு கா டீ பவுடர் இதில் நான் வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கேப் இருக்குது இவ்வளோ கேப் இருக்குது கை வச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது அதே மாதிரி இன்னொன்று இன்னொன்று வந்து எடுக்கும்போது டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகாது ஸோ அதனால் இப்படி ட்ரேஸ் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்த ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க மெயின் ரேக்குன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த ட்ரே இந்த ட்ரேல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு எடுத்து கீழே எடுத்து காட்டுறேன் ஸோ இந்த ட்ரே வந்து நான் அமேசானில் ஆஃபர் வந்தப்போ தான் வாங்கினேன் ஸோ இதில் என்னென்ன நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நாலு டிவைடர் இருக்குது எனக்கு நாலு டிவைடர் இருக்கங்காட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுக்குவேன் எப்போவுமே ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு சப்போஸ் ஏதாவது ஸ்பூன் வந்து மிஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸ்பூன் வச்சுக்குவேன் இது வந்து டூ ஸ்பீக்குங்க இது வீட்டில் இருந்துச்சு சரி கிச்சன் வந்து இதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறக்காக இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் கலர்ஸ் ஒன்று வந்து எல்லோ கலர் இன்னொன்று வந்து ஆஷ் யூஷுவல் நம்ம ஆரஞ்சு ரெட் கலர் இங்கே வந்து இந்த கண்டெய்னரில் கிடைக்கும் இது வந்து பத்து ரூபா ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு கவர் இருக்கும் கவருக்குள்ளே தான் இந்த கண்டெய்னரில் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கவரை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த கண்டெய்னரில் இப்படி கொட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்படியே நான் இதுக்குள்ளே வச்சுக்குவேன் எடுக்கிறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இது சிசர் வச்சுக்குவேன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளேயும் நான் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இதுக்குள்ளேயும் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இந்த நாளுக்குமே அந்த மாதிரி தான் நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து சிசர் வச்சுக்குவேன் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த ஒரு திருப்பளி வச்சுக்குவேன் அடுத்தது பென் ஒன்று ஸ்கெச் ஒன்று வச்சுருக்கேன் பனியார் எடுக்கிற ஸ்பூனு ஸோ இதே இதுக்குள்ளே வச்சுக்குவேன் ஸோ பென் வந்து எடுத்துன்னா நம்ம ஏதாவது வேணும் அப்படிங்கும்போது எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து எடுத்து வச்சுக்குவேன் அடுத்து இதில் வந்து லைட்டர் இந்த இடிக்கி வச்சுக்குவேன் என்னோடய நைஃப் ஃப்ரெண்டு இதில் தான் வச்சுக்குவேன் ஸோ இதை வந்து இவ்வளோ தாங்க ஸ்பேஸே பிடிக்குது அந்த ட்ரே வந்து இவ்வளோ ஸ்பேஸில் நான் வச்சுருவேன் ஸோ எனக்கு மூணு ட்ரே வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த த்ரீ டயர் ட்ரே வந்து ஸோ இது பார்த்திங்களா எடுக்கிறக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்திங்களா இதுலேயும் அந்த கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ட இதில் வந்து நான் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் தோசைக்கெல்லாம் ஊற்றுறக்கு இதை வச்சுக்குவாங்க இது பாப்பாவோட சாக்ஸு இது நாலுமே வந்து ஒரே ஒரு செட்டு தான் இந்த நாளையும் வந்து நான் கட் பண்ணி இப்படி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணுறக்காக இந்த மெத்தட் வந்து எல்லோரும் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தெரியாதவங்க இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய விளக்கெண்ணெய் இது வந்து செக்கில் ஆட்டின விளக்கெண்ணெய்ங்க நான் ஊர்லேருந்து வரும்போதே நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இதுவும் கடல் எண்ணெய் தான் கடல் எண்ணெய் வந்து நான் தோசைக்கு ஊற்றுறக்கு வச்சுருக்கிறது இதுவும் செக்கில் ஆட்டினது தான் இது தான் பெரிய பெரிய கண்டெய்னரில் இதுவும் வந்து கடல் எண்ணெய் இதுவும் செக்கில் ஆட்டுனது தான் இது எல் நான் வந்து மேக்ஸிமம் செக்கில் ஆட்டுனது தான் வாங்கிக்கிறது இது வந்து கடல் எண்ணெய் இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நாங்கள் இங்கேயே வாங்கிக்குவோம் ஸோ இது இது வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ரே ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறக்கு இங்கே வச்சு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸ்டோர் பண்ணுறதெல்லாம் நான் பேண்ட்ரியில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் வேறு எதுவுமே இருக்காது பெருசாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இவ்வளோ தான் என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கும் என்னோடய கவுண்டர் டாப் எப்போவுமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி நான் வைக்க மாட்டேன் நான் இந்த பக்கமே திருப்பி
நான் சமைச்சிட்டு நாங்கள் மூணு பேர் தானங்க நிறைய இருக்காது ஸோ சமைச்சது வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த கேப் போதும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு வைப்பேன் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஏன்னா தண்ணி இருக்கும்போது இதில் எதுவும் சிந்தாமல் இருக்கணும் அதனால் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் மேலே வந்து இந்த பலகை இருக்கங்காட்டி எனக்கு சமைக்கும்போது இந்த கே எண்ணெய் பிசுக்காயிடும் அதனால் நாங்கள் வைக்க மாட்டோம் இன்னும் நான் வந்து டைல்ஸ்லலாம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும் நான் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிவிட்டு ஒரு நாள் உங்களுக்கு கிச்சன் டூர் வந்து நான் போடுறேன் எனக்கு சின் சின்ன ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் நான் இப்படி இங்கே வச்சுக்குவேன் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இதுவும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இந்த பக்கமும் ஃப்ரீயாக வச்சுக்குவேன் அந்த பக்கமும் நான் ஃப்ரீயாக வச்சுக்குவேன் ஸோ இது என்னென்னு நான் பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தண்ணி தான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பாப்பாவுக்கு கொடுக்குறக்கு ஒரு டம்ளாரும் நாங்கள் குடிக்கிறதுக்கு ஒரு சொம்பும் வச்சுக்குவோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது கங்காளி வாட்டர் ரெகுலராக நாங்கள் இது தான் குடிப்போம் ஸோ இதை நாங்கள் வச்சுட்டு நான் மேலே தச்சிடுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டும் வந்து எப்போவுமே இருக்கும் ஏன்னா வந்தது எடுத்துக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தண்ணி பேலன்ஸ் இருந்தது அதை வந்து ஊற்றி வச்சுட்டு பேலன்ஸ் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இதில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே இந்த மாதிரி ரிங் வச்சு தான் நான் வைப்பேன் சூடான பொருள்களுக்கும் ரிங் வச்சு தான் வைப்பேன் என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது இதில் வந்து நேமே இருக்காதுங்க இந்த கே இது என்ன கேஸ் ஸ்டவ்னு கூட எனக்கே தெரியாது ஏன்னா இது டூ ரொம்ப பழைய கேஸ் ஸ்டவ் நான் டூ இயர்ஸாக இதான் யூஸ் பண்ணுறேன் மேரேஜ் ஆனதுலேருந்து அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பிளேட் வந்து நான் எப்போவுமே இங்கே வச்சுக்குவேன் இந்த பிளேட் தான் எப்போவுமே வைப்பேன் ரெகுலராகவே நான் இந்த பிளேட்டை வைப்பேன் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஒடுங்கி அதனால் இந்த பிளேட் வைப்பேன் பட் இது வந்து புது பிளேட்டு யாரும் சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்க ஆனால் புது பிளேட் தான் இது வந்து நாங்கள் திருப்பூரில் மேரேஜ்க்கு இது வாங்கினப்ப வெசல்ஸ் எல்லாம் வாங்க போனப்ப அந்த கடையில் இது வந்து தெரியாமல் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க இதுக்கு சார்ஜ் பண்ணல ஸோ இந்த பிளேட்டு ஏன் நம்ம யாராவது வந்து நம்ம வைக்க முடியாது இல்லையா ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வைக்க முடியாது அதனால இந்த பிளேட்டை வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வச்சுக்குவேன் ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம கரண்டிகள்லாம் எதுக்குன்னா இப்படி நம்ம எதாவது சமைச்சிட்டு நம்ம இந்த கரண்டிகளை இப்படி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மூணு மூணு கரண்டிக்கிட்ட வைக்கலாங்க மேக்ஸிமம் மூணு கரண்டிக்கிட்ட வைக்கலாம் ஸோ இது வந்து அப்போ தான் அடுப்பு வந்து மெஸ்ஸி ஆகாமல் இருக்கும் அழுக்காகாமல் இருக்கும் இல்லையா அதனால் ஸோ இல்லைனா இந்த பகையாகே நீங்கள்லாம் வா அழுக்காக எதுவும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஸோ இந்த அடுப்பு வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு நிறைய ரெசிபீஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இது நல்லா தான் இருக்குது குறை சொல்கிற அளவுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை நிறையா சேஞ்சஸ் பண்ணும் நிறையா வேலை செஞ்சோம் இதுக்கு இந்த அடுப்புக்கு இருக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் பழசு நம்ம வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது என்னடா இப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க எனக்கு இங்கே வந்து நிறைய எறும்புகள்லாம் வருது அதனால் நான் மஞ்சள் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது இது வந்து ஒர்க் ஆகாது அதனால் நான் வந்து இந்த இது போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒர்க் ஆகும் இருந்தாலும் நான் வந்து இதுக்கு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே நான் அடுப்பு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதனால் நான் அப்படி எப்போவுமே சேஃப்டிக்காக நாங்கள் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே ஃப்ளக் பாயிண்ட் வந்து இது ஓப்பனில் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இது சார்ஜ் போடுவேன் சம்டைம்ஸ் இல்லைனா இங்கே ஃப்ளக் பாயிண்ட் வந்து குத்திக்குவேன் மிக்சிக்கு ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இது வந்து நான் குக் பண்ணும்போது இங்கே காயெல்லாம் ஏதாவது வேணால் கட் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் பாத்திரம் வந்து கழுவும்போது கழுவி இந்த பேஸ்கெட் வச்சு இதில் கழுவி இங்கே வச்சுக்குவேன் அடுத்தது என்னோடய சிங்க் ஏரியா ஸோ இது வந்து நான் ஸ்ட்ரெயினர் இது வந்து இங்கே நான் ரிலையன்ஸ் மார்ட்டில் வாங்கினேன் செவன்ட்டி ருபீஸ் சம்திங் நல்லாயிருக்கு ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டு பைப்பு இருக்குது அது வந்து ரெண்டு பைப்பு இருக்குது எனக்கு இது வந்து குடிக்கிற தண்ணி பைப்பு இதில் வந்து நான் இப்போது இந்த மாதிரி மாடலில் எனக்கு திருப்பூரில் ஒரு சூர்யா ஷாப்பிங்கில் நான் இது கிடச்சிது அதனால் நான் இது வந்து இப்போ வாங்கி மாட்டியிருக்கேன் அடுத்து வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கிணத்து தண்ணி இது வந்து வெஷல் வாஷிங் மற்ற எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கேன் குடிக்கிறக்கும் குக் பண்ணுறக்கும் நான் இதை இந்த தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இங்கே எல்லாருமே இது வந்து போர்டும் ஒரு மரமும் நான் இங்கே வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சோப்பு இது
ப்ரஷ்ஷு இது வந்து நான் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நைட்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இதை வந்து வாட்டர் இல்லாமல் வச்சுருவேன் அடுத்து இந்த ரெண்டு ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த சிங்க்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறக்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அடுத்தது இது வந்து மண் பாத்திரம் கழுவுறக்கு இதில் இங்கே ஏன் வைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஓட்டம் இருக்குது இதில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகி இது வந்து நம்ம எடுத்துக்க இருபத்திக்கலாம் ஸோ ஈரமாக இருக்கும்போது இப்படி வச்சுக்கலாம் ஜிம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது இதுக்குள்ளே நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரில் லிக்யூடோட ஒரு ஷேஷே அது முடிய போகுது கொஞ்சம் நேரம் அதனால் நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிங்க் எதாவது அடைச்சிக்கிச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் இது முதல்ல யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் இது இருக்காது வச்சுக்குவேன் அதை அப்படியே வச்சுக்க அடைச்சிச்சுன்னா அதை குத்தி விடுறக்காக எதுக்கு இங்கே ரெண்டு ப்ரஷ் வச்சுக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பழைய ப்ரஷ்ஷஸ் தான் இது ஒன்று வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிங்க் ஏரியா இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மற்ற ஏதாவது வெஷல்ஸில் ஏதாவது மற்ற வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதனால் ரெண்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தாங்க என்னோடய சிங்க்கில் ஸோ இதுவும் வந்து நான் ஆன்லைனில் தான் பை பண்ணேன் இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வீடியோங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ